Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo estas hamburguesas de zanahoria súper fáciles y rápidas. Vamos a hacer estas hamburguesas de zanahoria rellenas. Receta ideal para que tanto niños como adultos coman más verduras. Así que vamos a prepararlas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar dos zanahorias medianas. Las vamos a lavar, las vamos a pelar. Y con el rallador, con una de las partes más finitas de mi rallador, que es este, voy a rallar las dos zanahorias. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Cuando las tenga ralladas, voy a tomar un recipiente y en él voy a poner dos huevos, las zanahorias ralladas, sal a gusto, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de pimentón dulce y perejil. Le voy a poner una buena cantidad de perejil recién picado. Y a todo esto lo voy a integrar muy bien. Cuando lo tengamos bien integrado le vamos a agregar Avena. Sí, escucharon bien. Le vamos a agregar avena. Lo único que yo le hice a la avena, para que no se notaran los pedazos grandes de avena, es pasarla un ratito por la licuadora y quedó así, ven, más finita. Así que le vamos a ir agregando la avena de a poco, porque depende del tamaño de los huevos, puede ser que nos lleve un poquitito menos de avena o un poquitito más. Si te gustan las hamburguesas, acá arriba te voy a dejar un enlace de unas hamburguesas de calabacín que quedan espectaculares. También en el canal hay unas croquetas de espinaca y si no, te puedes preparar estas bolitas de papa. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Vamos a ir agregándole la avena, como decía recién, y vamos a formar una masa. Más o menos esta es la consistencia que les tiene que quedar. Tienen que poder formar las hamburguesas. Así que una vez que tengamos la preparación lista, la vamos a llevar a la heladera por aproximadamente unos 15 minutos. Mientras esto se queda en la heladera, vamos a tomar queso para rellenar nuestras hamburguesas. Al queso lo voy a cortar en cuadraditos chiquitos. Acá si quieren pueden utilizar queso magro, queso cremoso o mozzarella. Lo dejo a gusto de cada uno. Ahora sí vamos a sacar nuestra masa de la heladera. Vamos a tomar una porción. Yo siempre utilizo la misma cuchara como para que más o menos me salgan todas las hamburguesas bastante parecidas. Así que tomamos una porción de la masa, la ponemos entre las palmas de las manos, la aplastamos un poquito, la rellenamos con queso... Cerramos bien nuestra hamburguesa. Acá quiero que presten atención y tengan cuidado que no les quede ningún pedacito de queso para afuera. Así al momento de cocinarlas no se les escapa el queso. Y ahora sí le damos la forma característica a las hamburguesas. Vamos a seguir haciendo este mismo procedimiento de tomar una porción de la masa. La ponemos entre las palmas de las manos. La rellenamos con queso. Pónganle la cantidad de queso que ustedes quieran. Y ahora sí... Vamos a ir cerrándola y le vamos a dar la forma característica de las hamburguesas. Vamos a seguir haciendo este mismo procedimiento hasta que terminemos toda la preparación. Para cocinar las hamburguesas tienen dos opciones. Las hacen en el horno sobre una bandeja aceitada. Las cocinan de un lado hasta que estén doradas. Las dan vuelta y las cocinan del otro lado también hasta que estén doradas. Y si no pueden hacer la opción que hice yo, que las hice en una sartén. A la sartén le puse un poquitito de aceite. Cuando el aceite estuvo caliente, agregué las hamburguesas. Las cociné de un lado hasta que se doraron. Las di vuelta, tapé la sartén y las cociné del otro lado también hasta que estuvieron doraditas. Miren qué rápidas y qué fáciles que fueron estas hamburguesas. Y la verdad, quedan con un sabor espectacular. Así que anímense, prepárenlas y después me cuentan qué les parecieron. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Y nos vemos muy, muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.